আসসালামু আলাইকুম নিবন্ধন প্রত্যাশী ভাই বোনেরা আজকে আঠারোতম শিক্ষক নিবন্ধনের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ প্যারাফ্রেজ নিয়ে আসলাম তো এখানে বলা আছে যে হুমায়ুন আহমেদ ওয়াজ এ টিচার হুম অথর ড্রামাটিস্ট অ্যান্ড প্লে রাইট অ্যান্ড ফিল্ম মেকার হি ওয়াজ বর্ন ইন ময়মন সিং অন থার্টিন নভেম্বর নাইনটিন তো এই যে বাক্য দুইটা আমরা বললাম এই বাক্য দুইটাকে যদি আমরা একটা বাক্যে আনতে পারি আচ্ছা প্যারাফ্রেজ জিনিসটা কি প্যারাফ্রেজটা হইলো আপনি সিরোনিম অ্যান্টোনিম চেঞ্জ করতে পারেন তারপরে দুইটা বাক্যকে একটা বা তিনটা বাক্যকে একটা বাক্যে আনতে পারেন বাক্য চেঞ্জ করতে পারেন চেঞ্জিং সেন্টেন্সের রুলস তো এই সকল বিষয়ের উপর আমার হ্যান্ড নোট করা আছে তো কিভাবে আমরা একটা বাক্যকে বা কয়েকটা বাক্যকে একটা বাক্য রূপান্তর করতে পারি বা বাক্য চেঞ্জ করতে পারি তো হুমায়ুন আহমেদ এখানে কি কি এখানে অনেকগুলো সে একজন মাল্টি ট্যালেন্টেড ইন্ডিভিজুয়াল তার জন্ম কি ওয়াজ বর্ন ইন তার জন্ম কোথায় ময়মনসিং অন নভেম্বর থার্টিন নাইনটিন ফর্টি এইট এই যে আমরা দুইটা বাক্যের মাঝে এ মাল্টি ট্যালেন্টেড ইন্ডিভিজুয়াল আনলাম এটাকে বলা হয় অ্যাপজিটিভ হ্যাঁ তারপরে দেখেন বলা আছে হিজ ফাদার ফাইজুর রহমান আহমেদ এ পুলিশ অফিসার ওয়াজ কিলড বাই পাকিস্তানি মিলিটারি ডিউরিং দ্য লিবারেশন ওয়ার অফ বাংলাদেশ ইন নাইনটিন তো এটাকে কি বলা যায় যে তার বাবার নাম ছিল কি ফাইজুর রহমান আহমেদ এই যে ইনভার্টেড কমার এটা হলো দুইটা কমার মাঝে রেখে দিলাম এটাকে বলা হয় অ্যাপজিটিভ তাহলে সে কি ছিল ওয়াজ কিল বাই পাকিস্তানি মিলিটারি আর্মি তাহলে এটা কি বলা যায় ফেল বিকটিম টু দ্য পাকিস্তানি মিলিটারি এখানে কিন্তু বলা আছে যে ওয়াজ কিলড বাই মারা গেছে কিন্তু এখানে ওইভাবে লেখা যাবে না লেখতে হবে ফেল বিকটিম টু দ্য পাকিস্তানি মিলিটারি ডিউরিং দ্য লিবারেশন ডিউরিং বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার ইন নাইনটিন তারপরে হি ওয়ার্ক অ্যাজ এ প্রফেসর অফ কেমিস্ট্রি অ্যাট ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সে প্রফেশন কেমিস্ট প্রফেসর ছিল তাহলে এখানে আমরা এটা কীভাবে লিখতে পারি সে কিন্তু আগে কি কি ছিল আগে ছিল অথর ড্রামাডিস্ট টিচার অথর ড্রামা ডিসপ্লে রাইট ফিল্ম মেকার এগুলা তো বিসাইডস হিজ রোলস অ্যাজ এ টিচার অথর ড্রামা ডিসপ্লে রাইট অ্যান্ড ফিল্ম মেকার এগুলা ছাড়াও হি সার্ভ অ্যাজ এ কেমিস্ট্রি প্রফেসর অ্যাট ডাকা ইউনিভার্সিটি ডাকা ইউনিভার্সিটি সে কেমিস্ট্রি প্রফেসর ছিল আচ্ছা তারপরে বলছে হুমায়ুন আহমেদ রিস্ট হিজ পিক অফ ফেম উইথ দ্য পাবলিকেশন অফ হিজ নোবেল নন্দিত নরকে ইন নাইনটিন তাহলে এই যে তার নোবেল হিজ নোবেল নন্দিত নরকে এটা পাবলিশড হয়েছিল কবে মানে হুইচ ওয়াজ পাবলিশড এটাকে সঙ্গে বলা যায় পাবলিশড ইন নাইনটিন এটাকে তাকে কি করছিল হ্যাঁ রিস্ট হিজ পিক অফ ফেম তাহলে প্রোপেলড হিম মানে তাকে সামনে গিয়ে নিয়ে গেছিল টু গ্রেট ফেম তো রিস্ট হিজ পিক অফ ফেমের পরিবর্তে লিখতে পারি প্রোপেলড হিম টু গ্রেট ফেম নের দিকে নিয়ে গেছিল আচ্ছা ফর হিজ আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাচিভমেন্ট হি ওয়াজ অনার্ড উইথ মেনি অ্যাওয়ার্ডস তো হি রিসিভড নিউমেনাস অ্যাওয়ার্ডস মেনি অ্যাওয়ার্ডসের জায়গায় নিউমেনাস অ্যাওয়ার্ডস বলতে পারি আর এখানে বলছে আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাচিভমেন্ট হুম আচ্ছা আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাচিভমেন্টস তো এখানে আমরা কি বলতে পারি ফর হিজ এক্সেপশনাল কন্ট্রিবিউশনস আচ্ছা হি ডাইড অন নাইনটিন জুলাই টু থাউজেন্ড টুয়েলভ অ্যাট ভ্যালভিউ হসপিটাল ইন নিউ ইয়র্ক হি ওয়াজ ব্যারিড ইন নুয়াসপল্লি তাকে কবর দেওয়া হয়েছে নুয়াসপল্লি তাহলে ডাইডের পরিবর্তে আমরা কী লিখতে পারি হি পাস্ট এওয়ে অন জুলাই নাইনটিন টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড টুয়েলভ অ্যাট ভ্যালভিউ হসপিটাল ইন নিউ ইয়র্ক অ্যান্ড এখানে বলছে ব্যারিড মানে কবর দেওয়া এখানে লেকসিড ওয়াজ লেট টু রেস্ট কোথায় ইন নুয়াসপল্লি তো আমরা মোটামুটি এইভাবে সুন্দরভাবে যদি লিখতে পারি প্র্যাকটিস করতে পারি তাহলে আমরা একটা ভালো ফলাফল করতে পারব সবার জন্য শুভকামনা